باز هست Estoy bajo tierra. No puedo determinar mi situación exacta. Novik. Novik, ¿me recibe? Do you copy? Más adelante estoy enviando un SOS. Alguien, por favor. Vale, tú tranquilo, solo tienes que mantener la calma. Just. Keep it together. Venga. Vamos al lío. Macho. Ah, vale, lo del oxígeno, espérate. Bueno, lo iba a mirar, pero. Tengo mi cacharro, mi cacharro. Sí, tengo un cacharro. Y el cacharro número 2. Un depósito de agua. Probablemente no sea seguro beberla. Mejor no regas. Meteoric waters. Agua meteórica. No, hemos ido por fuera. Too deep. Let's hope it's not fossil. Otherwise, on the shit. Mierda. Mierda qué? Por ahí no puedo ir, ¿no? Qué pena que no le haya puesto alguna mecánica así chula, ¿eh? ¿Cuánto que hay algo por ahí, mira? Y no me refiero a un sistema de combate, sino a un sistema de de pequeños puzzles o de exploración manteniendo la idea la puedo ir por ahí Profesional, jodida. Oye, habla bien. Habla ahí tercero comunista, así por la buena. Diciendo para la brota. Por favor. Novik. Novik. Si la radio sigue recibiendo todavía. ¿Ah? Aún hay esperanza. No puedo estar demasiado. Ah, demasiado profundo. Tengo que darme prisa. I hear you. No me cala habla, repito. But you don't. Pero usted no me oye, al parecer. Dos y veinte de la tarde, quinto día de la misión. Mierda. Creo que me gustaba más de la otra manera. Vale. Se ha grabado, se ha grabado. ¿Ahora qué? Okay. De acuerdo, otro navegador. Ya, vámonos. Vámonos. Vámonos, sumacho. ¿Eh? 
Vamos acá. Y esta en cuanto veo un chorrito de agua que no me venda. La tía. Se vienta. Astro navegador. Recibo. Astro navegador. Que no, que no te oye. ¿Eh? Este silencio es lo que hace dado, hombre. I used to find all the reports in annoying. But the silence is even worse. Dark thoughts creep in. Por qué ya está muerto. Tonto Polsky me haría pedir. Something attacked me. Algo me atacó. It could have got to him too. Podría haber atacado a él. Pero estoy controlando su contacto a tu navegador. Unless I die here, I think it's his way. Venga, rapidito. Segundo, vamos a sacar nuestro gacheto detector de moneda romana. A ver. Hay moneda romana aquí. Ni una moneda romana. Bueno. Yo por qué doblo la cabeza así. Ah, que están pendientes. No hay tiempo para descansar. I can't stop. Did you really say that? I think I'm starting to freak out. Estoy empezando a alucinar. La contesta. Venga que tú puedes, es un macho. Venga que tú puedes. I've had enough. Just enough. Venga. Okay, forward, faster. We're racing against time, Yasna. We're fighting for our lives. Enough of this nonsense. I can't keep fighting. Venga, hombre. Bien, Yasha. Doctora, me estoy volviendo loco por su culpa. I'm going crazy with this radio. Esta radio me está volviendo loca. It works. It doesn't work. It works a little. 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 You know, I did what I could, but it still wasn't enough. Pero no ha sido suficiente. I have the right to finally give up. Tengo derecho a rendirme. No. Venga, hombre. Not yet. Actor, no yo. I will not give up. He dicho que nunca va. Take a breather. Dos días, cuarenta y ocho horas. ¿Eh qué? What? Es el tiempo que puedo esperar antes de tener que ir. También podría romper todas las reglas. Las morales y las de procedimiento. Dejar a Cobal y Krauta e ir a por ti. Dar prioridad a una vida sobre la otra. Y casi seguro condenarnos a todos. Aún así creo que debería hacerlo. Bueno, ni siquiera va a dejarme morir en paz. I can handle. Me la apañaré. I will not give up. No me rendiré. Venga, venga, que te pase el culo, Jasna. ¿O no? I did it. I did it, Astrogator. Too bad you can't hear me. Esqueleto, eso que es. No me creo lo que veo. I don't believe my eyes. Pues hasta algún reptil. Bones of some prehistoric reptile and coal deposits, I assume. Así que había vida en tierra. Por fin tenemos prueba. Finally, we have proof. Hubo vida en la superficie. There was life on the surface of Regis Three. Millions of years ago. But for some reason now there's nothing. 
Ay, 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 no viven bacteria o virus. Algo impidió la vida salir a tierra firme. I'm starting to suspect that someone or something o algo obliga a la vida a permanecer en el agua. Perhaps preventing it from moving ashore. If so, I think it's still happening today. The question is. La cuestión es, me habré encontrado ya a esa cosa. Hemos subido por aquí, ¿no? ¿Dónde le eché hoy? You never seem to get tired, Novik. No se ve nada ahí para venir, no va a ver. O sea, al menos creo que se despertará. Estoy introduciendo el conocimiento. Merece la pena. Cada vez lo digo mejor. Ojalá eso se diga que me estoy acercando. Más caleta. Even more fossils. And without cons. No one will even know where this is going if I'm not here. Unless HQ sends another expedition. And they will find those bones in the morning. Si lo hace encontrar esa huesa junto a los míos. Hemos llegado al otro lado ya, ¿no? Vamos a andar más rapidito. No es pena, ¿no? Que no nos obliguen a explorar un poco. Solo andas para adelante. ¿Eso qué es? No, no hay nada. Voy a... ¿Le estoy oyendo verdad? Novik. Novik. No creo. ¿Le estoy oyendo verdad? O mi mente me está jugando una mala pasada. No sé, ni yo. No, eso está gracioso. Si hay algo que me está esperando, no me hizo caer. No, no puedo hacer. O da la vuelta. Bueno, ella está diciendo que algo le hizo caer, pero realmente lo que pasó es que se partió, ¿no? No, no, no lo sé. A ver, salida. Astrogator. Está cerca. Maldita sea. Estoy aquí. Con cuidadito, a ver si te va a matar, ¿eh? Perdóname, Yasha. Ya voy. Por desgracia, tal vez sea demasiado tarde, pero espero que sepa. Dios, se pira. Ha sido que no serví con usted. Fuerte. Fuerte. Corre, corre. Se ha pirado. Astrogator, I, I'm here. Over. Yes, sir. You can't even imagine. No puedo ni ver. Fantástico es su guata nuevo. Sir. Señor Leto, escuchando todo el tiempo. I heard you all the way. Ya está. ¿Qué está diciendo? Oh, ya. Are you there? Do you copy? ¿Qué es eso? What the? What kind of deadly shit is this? Doctor, what are you talking about? There's something here. It looks like a machine. It burned a hole in the wall. And I'm smudging these kind of crab legs. Damn, you must evacuate immediately. This noise. It's a damn thing that dropped me underground. Where do they go? Very likely. I even have a suspicion of what exactly we're dealing with. One of the flagship machines of the Alliance would match the description. I think it's a little bit heavy. Excellent. Don't stop yet, though. The greater the distance between you and this machine, the better. Quanta más distancia hay entre ti y la máquina, mejor. Como es posible que la máquina de la Alianza haya llegado aquí antes que nosotros? 
I'd like to know myself. If our intel is correct and Invincible already landed on Regis 3, it would have a huge advantage over us. Yeah, well, anyway. En lugar de eso, está perdiendo el tiempo con la intención sospechosa. Mierda. Sí, aquí. Tengo que. No puedo moverme. Me va a aplastar. No tengo dónde ir. Eso que no voy a morir aquí. Sobrevivido. Estoy bien. Me ha defendido el chat de patata. Aunque no sé por qué. ¿Se ha muerto? Eso creo. Solo debe un minuto. Vale, ¿Por dónde vas? Por aquí no puedo. Supongo que ha reventado el todo. He encontrado una caja. También hay un interruptor. Probablemente el registro. ¿Puede conseguir la grabación? Sí. Veamos. Es que muy bien haber puesto un puzzle. Alguna clase de rompecabezas. No, no han puesto nada. No han querido distraer al, al espectador. No sé, habría que buscar otro nombre, ¿no? Porque no soy un espectador, estoy participando. De una narración, no de un videojuego. Efectivamente, la alianza ya está de nuevo en este planeta. Incluso se les han apañado para establecer una base de campo. ¿Cómo podría estar el cuartel general tan alejado? Según el servicio de inteligencia del invencible, no llegará hasta 14 días después de nosotros. Quizás deberíamos preguntar: ¿cuándo volvamos? la de antes, ya lo que ha pasado han llegado ahí con su cosa, su maletín ¿eh? ahí alguien señalando al cielo o arriba el coche se la ha cachafadrao <risa> se la ha jodido porque era eléctrico eso que es no sé qué es eso y eso soy yo. Wow, casi me aplata. Ah, que son como dibujos. Voy a poner una foto. La sonda ha distraído la antimat. Lo dice como si lo hubiese hecho a propósito. Porque es lo que creo. ¿Cómo voy a explicarlo si no? No, 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 ¿Su qué? ¿Su registro? ¿Cómo está caliente? Podría decirse que no he estado sola desde que encontré a Sonda. Lo siento, Yasna. Quizá la podamos reconstruir todavía. En cualquier caso, no está completamente rota. Tengo la sensación de haber perdido otro compañero. Todavía me tiene a mí. Aquí abajo no. Desequipar. 
Espérate que estoy viendo las fotos. Se enfriaba. ¿Está hablando del núcleo de la sonda? Dicen que para conquistar a alguien hay que ganarse su corazón. No. Pero hay que ganarse a los padres. Anatómicamente incorrecta y utilizada en acceso. Ok. Por aquí. No bueno. No simplemente no puedo tener un break. ¿Qué es esto? La tormenta está aproximando tu localización. Por favor, tengo que levantar un poco más de fuerza. No olvides que está por aquí. Espera un momento. ¿Tienes algunas expectativas específicas de mí? Desde que estoy cerca de sus tropas. Es difícil llamarlas específicas. You're missing the most important thing, sir. We still have to save Gorski. We still have to save Gorski. We still have to save Gorski. I don't know what your silence means. I was going to tell you. I'm really sorry. What? His readings are not accurate. No, no, no. 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 I did what I thought was right. Hice lo que pude. Vamos, doctora. No murió por falta de oxígeno. Se cayó y se desangró. Basta, ya he oído suficiente. Pero pues nada, hija. Venga. A ver si charla en mano. By the way. Por cierto, ¿cuánto tiempo he estado sin comunicación? Más o menos los 20 minutos más largos de mi vida. Para mí pareció una eternidad. Estaba empezando a alucinar por el estrés. Me da la vuelta. ¿Qué hay algo? Vale. ¿Dónde estoy? ¿Podré continuar por aquí? La tormenta está empeorando. No se ha quedado esto. ¿Y qué es lo que llueve? Mercurio. Me parece que lleva aquí algún tiempo, pero la luz se le funciona. No, me parece. Aquí no hay un alma. ¿Estás segura? Por favor, echa un vistazo por ahí. ¿Puedo entrar? No hay nadie dentro, tampoco. El equipo parece no haber sufrido daño. ¿Qué 
Kasse. Ah, warte, warte, warte. I'm going, please talk to me. Maybe that will calm me down. Oh shit! Hit the bonnet! Don't worry. Even if it hits the rover directly, you'll come out and skate. Yeah, the vehicle is, is kind of a Faraday cage. The the energy will flow through the body, discharge into the ground. I'm not worried. I'm a goddamn oasis of peace. And there are exceptions, you know. Such as the windshields shattering at high voltages. Doesn't stress me out at all. I remember a mission on Eden 5. At that time, I was still a coordinator. But the crew was quite similar. Chemist, cyberneticist, a doctor, an engineer and a physicist. Simple reconnaissance mission. And then there was this calculation and we crashed the rocket. Then we put it back together. <laughs> For whatever was on hand. It's quite a machine. A true Frankenstein's monster, so to speak. Even more terrifying were the creatures we found on the surface of Eden. Oh, wait. Creatures? You are making this up, aren't you, sir? Not at all. I was indeed on a mission to Eden. However, I might have exaggerated a bit. Vale, que fue en otra misión. Tal vez aquí el que. A ver, ¿podemos salir? No, no. No podemos salir. ¿Por dónde? Por aquí. ¿no? Damn it. No sé cómo se encontrar el camino. Tiene que dirigirse al suroeste. ¿Cómo se supone que voy a saber dónde está el suroeste? No tengo un compás. La ciudad trae los rayos, así que cuanto menos detalles ve en el horizonte mejor. Así que hay distancia de los límites de la ciudad. Considerando su velocidad, se dirige directamente a su destino. Mientras no se derrumbe ninguna estructura, no tienen ni idea, ¿no? No es tan sencillo. Hay demasiadas variables desconocidas. Hay por la derecha, por aquí no, ¿no? Bueno, sigamos. Vamos por aquí. Quieto. Muchas gracias. Queen Medusa. Queen Medusa. La Medusa Queen. Es por ahí, es por ahí. Ahí va por aquí. Creo que se corta la comunicación. Es mío que se está moviendo. Entre el libro vente y de que parte de las compresas y tampones usados que trae. Regla. Un paso. Quieto. Quieto. Ay, Dios mío, ya es nada. 
un poco más, ¿eh? para que nos matamos. Oye, ¿tú tienes seguro? Ya anda, mira en la guantera de la liado. Estoy entrando en una cueva. No, pero no estamos en una cueva ya. No, está la ciudad, nos ha dicho que teníamos que alejarnos. Ya he encontrado un lugar para esconderme. Una jaula de Faraday no es eso, he dejado atrás la estructura. Es una formación de roca común. Necesito un respiro de una vez. No le pido una cosa. Podré encontrar el número de ese astro astromóvil. Tengo una idea, pero depende del modelo. Venga, de incentivo. M2001. Qué típico. Podría ser eso. Voy a ver. Ganovic. Y con los M tienen una caja negra. Vamos a buscarla. Lo que sé, ¿dónde está la caja negra? A ver, ¿dónde está la caja negra? Ahí arriba. A ver si está arriba. Ahí está. Tengo la caja. Pero está cerrada con llave. ¿En serio? Deben de haber cambiado el equipo porque no encuentro información sobre ninguna llave. Eh, ¿Dónde la se ha sacado un catálogo de su equipo, señor? Da igual, no importa. Está un traidor. Eh. Un segundo. Un segundo. Voy a etiquetar las cajas negras como registro de datos. Lo tengo, acceso por cable. Busque algo que parece una toma o un enchufe. A ver. Toma un enchufe. Ahí. Aquí se ve todo, ¿no? Qué maravilla. Una toma un enchufe. I think I have something like that. Creo que algo así. Entonces puedes conectar ahí el núcleo. Y listo. Imposible. Estos inputs no son compatibles con la enchufe de la mancomunidad. Lo de la mancomunidad me hace mucha gracia. Nuestro equipo es diferente que apariencia, pero dentro tiene la misma tripa. El cable y la parte posterior de la caja debería de la misma tripa, como los humanos. Oh, qué bonita analogía. Qué bonito. Qué bonito. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Meterle mano al coche. Cuidadito que en este planeta parece que las máquinas se excitan. Okay, vale, encajado. Deme un momento. Bien hecho. ¿Y ahora qué? Ahora puede descansar. Me llevaré un rato a rebuscar en todos los sistemas. ¿Lo que es? La banderola de campeón de Copa de Rey. Apagado. Vamos a cambiar marca de la estación. El astromóvil está conectado a una base. La de la diapositiva, muy probablemente. Bueno. Desde la base no están transmitiendo. Me sugeriría que se tumbara. Intentaré dormir. Vamos a dormir, hombre. O se intenta, no. Las cosas se hacen. ¿Qué contra? Que no puedo quedarme dormida. Que sí, hombre, que te quedas dormida. Que va a... cansar. Hostia. Cansar. Por favor, por favor. Súper cansada. Por favor. No pinta nada bien. Aquí no se puede ni descansar. ¿Y ahora qué pasa? O sea, por si me una tormenta su ubicación me cago en la que coñazo de tormenta. Porque puedo oírnos hasta el navegador. Podría explicarme que estoy escuchando lo mismo. Es una grabación del astromóvil. La alianza ha conseguido tra que atravesar el encriptado. ¿Y ahora qué hacemos? Tenemos que cambiar de frecuencia y clave de encriptado. ¿Para qué? Y cuando me dé un canal nuevo, lo escucharán y cambiarán a eso. Simplemente mire el cerebro de Asot. Abeja. ¿Qué pasa con 
El show tiene que mirar atentamente. Voy a cambiar. Estoy esperando a que se una. Ya veo la frecuencia nueva. Está en... Oh, qué listo. Vale, el canal está activo. Ahora la clave de encriptado. Los primeros tres digitados de la clave son... Tres... Dos... Vale, tres, dos, siete. Los siguientes son tres, uno, cuatro. Contra, pues yo he fallado a contar el primero. Estoy ciego, estoy ciego, te eran dos, no tres. Ya estoy. Genial. Eso nos dará un poco más de tiempo. ¿Y ahora cómo seguimos? ¿Necesito más tiempo para descansar? Sí. No hay forma de que me vaya a dormir ahora. Venga, hombre. Venga, a dormir. Tanto dormir. Vale. Intentemos no escapar a través de la ciudad. Debería ser más seguro por el exterior. No he tomado libertad de echar un ojo a las fotos de la zona cercana. Todo lo que está al norte. Pero debería volver a la nave. Vaya pregunta más extraña. Pues claro que debería. Ahora más que nunca. Me preocupa muchísimo su seguridad, doctora. No hace falta que se preocupe. Estoy bien. Marcha de la ciudad, venga, arranca el velociraptor. Ya, estaba encendido. Pero... <ríe> Hemos dejado la batería toda la noche porque como se ha recargado. Aquí no nos explican las cosas científicamente. ¿Cuántos doctores tiene Yasma? 500. Eh, espera, que está cargando fichero, a ver si va a flotar. Vale, creo que me ha dejado bastante. Hay un área enorme enfrente de mí. Hasta el navegador. Ya se está frito, pero ya se ha quedado frito. O está borracho. Solamente hay dos opciones. ¿Qué pensáis que está borracho? La ciudad ya no se ve. Tenemos que decidir qué vamos a hacer ahora. Divinula. Cambio. Sí, 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 todo despejado. De acuerdo, sí, un momento. Está estable, pero no hay ningún pedo de sí, Le verá muy pronto. Ah, qué bien. Vale, de acuerdo. El sector A, no sé qué es el Venga, vamos a que sea apto para aterrizaje. A ver, sacamos el telémetro. Ahí está. Oh, es que la he oído, pero macho. No tiene batería para llegar allí. Ya dije que parece ser apto. Es un terreno llano y limpio. Genial. Diríjese hacia ti. Yo me meteré dentro de Arti. ¿Y eso es todo? ¿Me va a llevar a la libélula? En vez de... No tenemos otra acción, doctora. Llegado a este punto, la misión solo podemos minimizar la paz. Lo entiende, ¿verdad? Que sí, hombre. Por supuesto que no regresa. Bueno, venga, vamos a que estamos jugando un juego. Ni se ocurre pensar, pensar que si ni me ha dejado terminar, señor. No sé qué es lo que me le manda la mente. Regresar en busca del cuerpo de Gorsky, contactar con la alianza o continuar la investigación. Quiere de decirle que más que opciones son una muerte segura. Por favor, recuerde que solo nos queda un módulo de aterrizaje. Como comandante, de asegurarme de que vuelva a vida. ¿no? Yo entonces mandaré a Arte a ocuparse de no sé qué. Bueno, a ver, está bien. Ha dicho que no. Guay, aquí ya hace más mal tiempo. Vamos a coger. Pero me voy a 206. Qué bonito, mi coche. A ver. Qué bonito, bonito. 
Pero veo un peo. Lo peor que el espacio se oye. Va para hacerse. Se ha pegado un peo, ya está. Ya es nada peor. O sea, el mote de la universidad. Ya es nada. La que deja rastro. A darle caña al coche. ¿Eso qué? Camino de base de la alianza. Estoy de acuerdo, debería continuar. No me refería a eso. Pero sí, probablemente debería. Camino a la zona de aterrizaje. Nos vamos a lo de la alianza, hombre. No vamos a ir ya. Si no hemos hecho nada aquí, no nos no hemos comido ni un bocata de registrar ni nada. Venga, vamos a ver si podemos rescatar. No necesito el módulo de entrevista. La verdad es que se refiere. Sabe muy bien a lo que me refiero, señor. No lo voy a hacer. Ya está, es una locura. Si es que está contra la base enemiga, es la única manera de saber qué está pasando aquí. Lo que le ha pasado a nuestra gente. Me quedan varias horas de viaje. Todavía puede darse la vuelta. Y si intenta convencer de lo contrario, pagaré a Rafael. Como comandante, he de decidir si quiero regarme a que no se trate de la alianza, porque al caer en sus manos no solo estará arreglado. Si quiero necesario, irse, lo entenderé. Entonces te desuelta de que sea yo. Por favor, no pagar nada. Hombre, ya no. Un poco es esto. No voy a hacer nada, porque yo creo que está cargando cosas todavía. Vamos a tocar. ¿Sí? Ya. No sé que diga lo que diga, no le hará de cambiar de opinión. Venga, esto lo hemos olvidado. Pero tú puedes. Ya es nada. Ya es nada. No. Venga, vamos a dejar que termine. Puede ser que sea nada más que un cuello de botas. Vale, no sirve de nada ser precavido. Cuidado como siempre. Y yo opino que tanta discreción no puede en este caso. Los de la Alianza son última esperanza de encontrar a ellos. Porque necesito contactar con ellos, no esconderme de ellos. Soy muy consciente de ellos. Pero puede actuar con cabeza. Más ventaja tendrá más negociaciones. Disculpe, pero ¿de qué ventaja estamos hablando? Si no tenemos ni el equipo, ni la persona, ni la más remota idea de lo que está pasando. No, Astro Navegador, yo soy la que está a su muerte. Pero bueno, llámale por su nombre. Astro Navegador, muy largo, tío. No llega a ese bagazo de la lengua. ¿Y por qué me tengo yo que bajar? Ahora me puedo bajar. Aprovecha, ya no. Antes te has pegado un peo, pues ahora podría echarte un buen peo. ¿Y por qué nos dejan bajar, no? ¿Será que ya se ha acabado el paseo en coche? ¿Qué necesidad tiene? Ah, por la izquierda. Yo prefiero la derecha, pero bueno. Si ponen las cortas, mejor. Cuando se admira un bello paisaje, una hora para un Registra como una planta caliente. Avanza. Por aquí, por aquí abajo. No veo... Que me indique nada. Yo voy por aquí. Hey, 
es sido eso. Estoy colocando una señal de advertencia. Esto lo bastante cerca como para que pueda ver no sé qué. No sé lo que ha dicho. Que quitan los subtítulos muy rápido. Ya, guarida. Ahora de pijama. Guarida. Guarida. ¿Qué significa esa de guarida? Hay bicho. Que tú puedas. Eh, eh. Qué mierda. Eh. No subas el justo de la tuya. Si no se te gusta, lo haré yo. Objeto por abajo. Hay un objeto volando sobre su base. ¿Puedes decirme algo más? Sí, claro. Abajo. Para mí. Me pregunto cómo. Pero como usted quiere, señor. Es una base de campo. Multimodular. ¿Eso qué? ¿Willy Fock? O sea, Willy Fock. No puede espacio. Que le eche... Una especie de antena, ¿no? Que reveo. Hay algo más por aquí que me ha hecho un vistazo. Hay lots of transporters here. Hay un montón de transportadores. En las misiones que requieren una gran tripulación, necesita transporte. ¿Me pueden recordar a cuántos miembros de la tripulación supone que iban a enviar? Unos 100. Maravilloso. Tienen un segundo antimat. Como si no bastase con el primero. ¿Está activo? Seguramente no. Pero eso solo lo saben los protones. ¿Y hay gente? ¿Puede haber alguien? Aún no. Si no tengo nada. Veo a alguien. Para ahora, sí. Creo que sí. Pues continúa, por favor. Debemos asumir que su equipo ya ha detectado su presencia. No debería haber parado. A jugar por su observación se trata de un comportamiento de investigación y no lo merita. Lo cual incrementa su posibilidad de la supervivencia. No sé qué piensa usted, pero esa es una información muy valiosa para mí. Vale, vamos por aquí, ¿no? ¿Qué es lo que es? Ah, ya me ha pillado. ¿Por dónde? Eh? Por aquí. Ya ha llegado un asunto. Que bien montado lo tiene aquí. Se cae el bar. El embaneto. Probablemente perderemos nuestro contacto. Su situación es muy complicada. No podemos confiar en la alianza. Haré todo lo que tengo en mano para negociar su regreso sana y salvo. Tendremos que llevar a cabo un intercambio de And during the interrogation, don't resist. Astrobiologists generally do not possess information that's sensitive to the Commonwealth. Astrogator, I believe in the face of a common threat. Espero que ante la amenaza de un enemigo común seamos capaces de entendernos. And we can simply cooperate, pushing political animosities aside. I hope you're right, Doctor. But even if we disregard decades of mutual enmity, we must keep in mind human nature. Homo homini lupus. De hecho, es probable que sean ellos los que hagan la. No sé lo que está ahí. Desde por un derecho tengo que ir por ahí, por la derecha, ¿no? Yo he bajado por allí. He bajado por aquí. Y nos vamos ahí a. ¿Dónde? Por allí. Hay un camino allí. Hay un camino. Voy a vamos a irnos por ahí. Por ahí. Como no tengo ni idea de lo que va a pasar, quiero que sepa que siempre fue un comandante bueno. 
Aunque también bastante... Lo que intento decirle es que... Estoy enamorada. Quiero un hijo solo. ¿Me entiende? Sí. Estoy enamorada de usted. Por donde le eché la base. Ah, por ahí, ¿no? Tengo que ir por él. Por la derecha. Por ahí, ¿no? Agarré. Agarré. Está cargando cosas, ¿eh? Hay que tener paciencia. Aquí no hay nadie. Vamos a dejar que cargue las cosillas. Porque hemos pasado por la curva y han aprovechado ahí para matar chivitos. El disco duro, creo que lo que hace que a veces se pare el disco duro. El lentillo, el mío me cae. No se baje todavía. No podría ser una, tra una trampa. Investiga la base y encuentra la tripulación. No hay ni un alma. Es mejor para su seguridad. Pero si sigue sin ver a nadie. De acuerdo, entra en la base. Vale, pero vamos a aparcar aquí. Vamos a dejar el coche aquí. Hombre, qué emoción. Emocionante. Qué emocionante. Entro. ¿Qué tengo que perder, de todas maneras? Total, que no lo perdí. I'm going in. Clear. Pero bueno, porque parece esto. Cromwell 1111. Comenta. ¿Es un juego de pasear por planeta? No, es una historia interactiva. O sea, no es un juego. Pero esto no tiene nada. Es como el. El Life. ¿Cómo era? El Life. Lifeless Moon. Y el Lifeless Planet. Que jugamos. Es una historia. Es que yo creo que este tipo de historia interactiva deberían de separarla de los juegos. Que realmente no es un juego. Da un poco de miedo. Es simplemente una narración donde podemos interactuar. Pero nada más. Supongo yo que esto está más orientado al tema de la realidad virtual, ¿no? Una narrativa donde la inmersión es mayor que en una película. Vacío. Todo la mata vacío. ¿Quién abandonó una base entera? Quizás ya ha descubierto algo importante. Y han movilizado todas las tropas. Se han dejado equipos muy valiosos sin vigilar. Alguien se debería haber quedado. Pero bueno, ¿y por qué la tecnología de esta gente es de los años 60? O sea, el diseño sí puede ser de los años 60, pero... Pero es que da la, sens la sensación de que... Va a entrar por aquí. Que quiero ver si encontramos algo bueno. Y tardé un poquito el juego, pero no vamos a dejar jugarlo a ver. Dejo aquí la factura de, de gas. Un agujero negro, resumen de la investigación trimestral. Cromwell 1111. No sabía. Comenta. No. ¿Son soviéticos no, para que, variar? Es que claro, aquí hay un problema. El escritor es polaco. Eh, y claro, la época de la Guerra Fría, 1964, eh, eh, lo escribió. Y, y claro, pues se ha ambientado en las cosas que a él le, le han llamado atención. El diseño soviético de las cosas no me molesta. También los del juego. No creo yo que el libro tenga tantas descripciones como para hacer un diseño novedoso en temas espaciales. Entonces, se han basado, y lo he leído eso en la Wikipedia, cuando el otro día estuvimos viendo dónde venía la historia, en, en diseños espaciales de los, de los rusos. Así que, y de la época de los años 60 y 70. Ya lo, un momento, voy a leer eso otra vez. Dice, las simulaciones e investigaciones empíricas durante el último trimestre han llevado a nuestro equipo a las siguientes conclusiones. Todos los tipos de materia pueden devenir en agujeros negros. Lo sabía, Crowell. Ten cuidado cuando vayas al cuarto baño y no aprietas mucho que puedas crear un agujero negro. 
Un agujero negro puede atrapar la luz mediante la fuerza de gravedad. Aceptamos la tesis de que la existencia de objetos como los agujeros negros resulta de la teoría de, de la relatividad general. Un agujero negro, joder, pero un momento, estamos todavía en el futuro y todavía no han conseguido una física, una teoría de la unificación de física. <risa> ¿En serio? Me están diciendo que han salido al espacio así sin conseguir eso. Un agujero negro puede absorber una estrella incluso del tamaño del sol. El agotamiento de una estrella, o dicho de otro modo, su desmaterial, desmaterialización va acompañado de un destello de materia que surge del interior de un agujero negro. Exactamente igual que me pasa cuando voy a cuarto baño. Al alcance de la ampliación de la investigación, el objeto de la ampliación de nuestra investigación en los próximos años será una singularidad, un pequeño punto dentro de una masa enorme que se encuentra presente en el interior de todos los agujeros negros. Nuestro equipo como... Pero esto no sé yo, es eh. una singularidad, un pequeño punto dentro de una masa enorme que se encuentra presente en el interior de los agujeros negros. Eso no tiene ningún puñetero sentido. Si un agujero negro tiene un horizonte de suceso que es cuando se absorbe la materia, ¿cómo van a saber esto? Que dentro de un agujero negro que es totalmente oscuro, hay un punto negro, hay un pequeño punto. No, o sea, no tiene sentido lo que están diciendo. O sea, me están diciendo que han visto lo que hay dentro tiene sentido eso pero bueno como a ciencia ficción comunista pero vamos a dar Yo, ¿qué pegatinas no, no tienen, eh? vamos a darle vamos a dar los comunistas inventan su enemigo bueno, el capital por ejemplo ah, un buen invento ¿Qué inventos Uy, tabaco ruso de los mejores o polaco a ver que la muerte del sol, rectificando, rectificación del artículo. El editor responsable de un escandaloso artículo que ataca mi reputación y subestima mi logro científico. Bueno, esto es como en el antiguo Twitter. Solicito respetuosamente la rectificación del artículo. Me siento ofendido. La muerte del sol, amenaza de un científico. Publicado en las páginas 9 y 10 del número 5 del año en curso de la revista científica Joven Astrofísico. El texto no solo incluye errores científicos fundamentales, sino que también cita incorrectamente la hipótesis que formulé en el último congreso. Incluye una corrección. De acuerdo con mis, y le recuerdo que mi nombre es Dr. Bauza, no Bauza, investigaciones llevadas a cabo durante viajes por el espacio, constato que el tiempo que tarda una estrella en consumir el hidrógeno depende de su masa, pero este fenómeno es aplicable a todas las estrellas. Y la nuestra, por mucho que queramos sustraerla a la, la a la laya de la física no se encuentra y nada implica que se encuentre fuera del alcance de este fenómeno. Así pues, ¿cuál es mi hipótesis? En el futuro todo el hidrógeno combustible en el núcleo del Sol se consumirá. Surgirá una esfera de fusión hidrógena que se expandirá hasta que la temperatura se reduzca por debajo de 10 millones de grados Fahrenheit. El núcleo se encogerá y la ceniza resultante del fuego hidrogénico actuará como combustible permitiendo que comience una segunda ronda de reacciones de fusión y extendiendo la vida del Sol unos cuantos cientos de millones de años más. Bueno... Resulta indudable que el sol pasará de ser una enana amarilla, pero bueno, hace falta insultar, a una gigante roja y que se reducirá la fuerza gravitatoria sobre Venus y la Tierra. Estos planetas se distanciarán entonces del sol y como resultado se librarán en cierto modo. Pero el poderoso sol rojo aún consumirá mercurio antes de extinguirse. Nada, eso es, eso es mal para el medio ambiente. Cromwell 1111 Comenta, basándome, a condroplasica amarilla. Ya, bueno, bueno, no, no hay que disfrazar las cosas, pero no hace falta insultar a, a los astros. Basándome en, mi, en mis investigaciones, puedo garantizar que es cierta mi declaración de que el Sol vivirá 10.000 años como una estrella de secuencia principal. De, su, de secuencia principal. Su existencia comenzó hace 5.000 millones de años y seguirá brillando durante otros 5.000. Sin embargo, no se trata, como hemos leído en la opinión del citado editor, de una amenaza basada en hipótesis. Michael como no tenían tele ni tenían películas en condiciones, pues se entretenían en escribir chorra. La fugacidad es un proceso que afecta a cada cosa y entidad del universo, incluyendo a los editores de revistas científicas obsesionadas con alcanzar la popularidad y el éxito con sus burdos escritos. Pero si no tenían que comer, ¿cómo leche se va a entretener a la gente leyendo esto?
se comerían el papel, comprarían la revista para comérsela, lo cocían y le echaban su salsa. La gente sabe la popularidad que le echaba a esto. Y además, vamos a hacer los cálculos, Crowell. Si vamos a vivir tú y yo, mínimo. Yo voy a vivir por lo menos mil años. Yo no sé tú, ¿vale? Si yo voy a vivir mil años, según los comunistas, le quedan otras cinco mil, a mí me, me sobra. Los cuatro mil siguientes, ya son los chupes siguientes, ¿vale? Que... Entonces, deberíamos de prohibir los coches de combustión. Comida. Deberíamos de ir todos en patinetes de batería, asquerosos que contaminan la tierra. No lo sé. Postdata, en caso de no proceder a, pu a publicar la rectificación del artículo, presentarme su disculpa. Te he obligado. Y yo aquí leyendo esto. Muy interesante. Muy bien. Y al juego que aquí. Cromwell 1111. Comenta. En bicicleta, como los chinos. En bicicleta. No sé por qué me ha venido a la mente. Dicen que el futuro y el pasado, el tiempo es una ilusión. Pues claro que es una ilusión. Sobre todo es la ilusión de cuando te suena el despertador y lo aplaza. Eso es. Pues, buenos días. Qué buena tarde se ha quedado. Bueno, ahí se puede echar aquí una sistecilla y tiene sitio para de regalar. Puedo hacer su orgía y su fiesta ahí perfectamente, ya está. No se abre de aquí. No se abre. Fíjate, yo no me quiero acercar allí. Claro que en este juego no te pueden. Bueno, en este juego. En esta narración no te van a matar. Y sigo pensando que es una pena que no le hayan metido alguna clase de mecánica de aventura gráfica, eh. Que le hubiese venido al juego estupendamente. Vamos a correr un poco porque ya me estoy aburriendo un poco de tanto museo. Vamos al otro módulo. Ya la cinta te ahora que. Me estoy diciendo que estoy mareando la perna. Estoy en el módulo central. En el cuartel general. Y sacó la otra fácilmente, pues si la puerta estaba abierta. Increíble, sencillamente increíble. A ver. Tengo un informe de su misión. Cada paso ubica su comunidad y hasta la fecha. La escucho. Dame la abrí. Día cero, lugar de aterrizaje. Su nave principal está en el sector AQ28. El invencible no la ha movido. Eso parece. Trataré de rastrear su situación. Puedes decirme no sé qué. Igual que nosotros también les interesa el océano. Llegaron allí el séptimo día. Supongo que no tenía mucha prisa. Vamos a coger la foto. Suelta la foto, no tiene nada. Antes de construir la base, tenían otra no muy lejos de aquí. Pero parecían tan empeñadas en llegar a este área. Excavaron una extensa red de túneles. ¿Y cuándo llegaron hasta aquí? El 15 día de la misión. Se dedicaron a llevar a cabo investigaciones y excavaciones y encontraron. a que no se lo espera. Estructura de matanza. Así que no tenemos posibilidad alguna de no sé qué. Ellos tenían ya mucho trabajo hecho cuando nosotros estábamos todavía en órbita. Vamos a sobre... no, Al final mandaron un convoy a un sector con Linda. Ese fue su último bueno, movimiento. No hay información sobre el mismo. Re Puede que Sabe que el día de la misión sería hoy. Se marcharon el vigésimo quinto día. Es lo único que es. Bueno, no puedo dar marcha atrás ahora. Tengo que seguirla. Es la decisión suya. Aunque da admitir que no puedo evitar pensar en qué podría encontrarse. O a gente otro navegador de dónde estar en alguna parte. Enviar un satélite. Pronto tendré una imagen de la zona de aterrizaje. Veremos si el invencible sigue allí. Seguiré buscando su base. Y el décimo cuarto día enviaron un convoy al norte del sur. Oh. 
to the sector where I found Gorski. The sector in, in, in the I found Gorski. The sector in the Let's not get paranoid. No, 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 o todo diapositiva o yo que sé que es la tecnología que me proponen a, a nivel estético está guay pero a nivel funcional no sé yo tecnología regular y venga vamos a mirar más cosas porque un poco como petar esto que es impresión de aviso tengo un dispositivo para intercept señalar de alarma no queda mucho daño solo hay un registro bueno. Pobrecito, pobrecito, está muerto. Digo, de Nar. Estuvo esperando ayuda más de un día. Tenía niveles de oxígeno en sangre muy bajo. Murió de hipoxia. Lugar de muerte. Cuando murió estaba. Ya está, es necesario todo esto. Esa información ya no ayudará a nadie. Cerca de la ciudad. 1, 8, 5, 6, 1. 754. Sí, es Gorsky. Lo siento. Me ha mentido. Me ha engañado sobre su muerte. Porque sabía que él se culparía ese mismo. Y tanto que sí. Porque podría haberle salvado, haberle dejado ese tanque de oxígeno. ¿Por qué no me dejó? Tomé la decisión correcta. Ya. Dada la circunstancia. Que sí, hombre, que le digo. Que le digo, que le digo. Lo siento. Tiene todo el derecho a estar. Sí, pues. Pero no tiene sentido. Enfadarme no va a devolverle a la, vi la vida a Gorski. Gorski, que no me va a morir. Lo voy a apuntar por ahí. Gorski. Estoy en la estación de control. Desde aquí se puede controlar varias unidades. Me pregunto cuál es. Venga, vamos a darle. Caña. Recibo la transmisión. Sin embargo, no puedo mover el objeto. Tiene una señal de fuerza. Debe ser muy lejos. La señal es muy débil. Debe estar muy lejos. Nada, este no se puede. Va a ver el 1. Al menos una de las máquinas no está disponible. Seguramente está fuera del alcance o se la han llevado. ¿No? Puro macho con la espera. Tío, cojonado. Una es una especie de aérea, una especie de sol. Volando sobre la base, correcto. Nunca viene mal tener más datos. Especialmente teniendo en cuenta la situación. Solo necesito encontrar un sitio para aterrizar. O gastar el aterrizaje. Aquí al menos hay una especie de pequeña mecánica, pero es simplemente de interacción, ¿no? O, no eh. Aquí vamos a aterrizar nosotros. Ahí. No es realmente un juego, no podemos destrozar eh, las decisiones nada más. O sea, lo, lo de Gorski podría, quizá lo podríamos haber salvado, pero no voy a jugar esto otra vez. Solo por eso. O sea, ya tiro para adelante. Probe on the ground. La sonda de tocado de Por ahí meterle mano a la estona. Vale, a ver qué más hay por aquí. Yo creo que no podemos manejar más nada. Vale. Este tampoco está. Y supongo yo que el último tampoco. Ya, pues venga. Ya está todo el pescado vendido aquí. ¿O no? A ver si salimos de esta zona que parece que es una zona 
una pesadilla pesada para bueno, mi otra Qué bonito el mirador. ¿eh? Ahí está la nave, ¿no? Ahí está la nave que yo he dejado aquí. Vale, vamos por la ronda. Por la... Debería ponerme en marcha en el tiempo. Oh, no ¿Cómo que no? El campo de fuerza está desactivado. He abierto el puzzle. Ahora podemos seguir su convoy. Y en cuanto esté lista, doctora, sigue el convoy de área. Un minuto más. Y los de IT estarán sobre su nave. Tenemos una. La nube está en baja. Vámonos. Es que pita de él, huevo, eh. Are you still looking? Para como pita de un poco la experiencia, lo que me ha parado en el juego es lo gráfico. Lo vamos a dejar ya. Son los únicos. Y lo que haré será terminar el juego fuera del directo. Creo que es una pena, ¿no? Que pudiendo verlo bien, pues lo veamos mal. A ver, vamos a meterle mano a este y lo dejamos aquí. Las primeras máquinas de esta área. Si he estado en el aire mucho tiempo, puede que tenga información importante. Vamos, vemos esto y ya lo dejamos para una siguiente sesión. A ver qué hay aquí. Se ve como el culo, ¿eh? Foto. Hay fotos de mi llegada. Ha capturado el momento de mi llegada. Solo la diapositiva. Eso ya lo sabemos. ¿Hay algo más? No, la base está vacía. 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 Otro gráfico nuevo, ¿no? A la venta. Pues nada, que le den. Pues lo vamos a dejar aquí.